谢谢你今天帮我照顾两孩子啊。哎，小谢，你说这话可就外气了。怎么说，小福星也是我女儿，我本来就没有尽到什么责任，那孩子都不管我叫爸爸了。孩子现在太小了，等他长大了，我会慢慢跟他说的。赶紧回吧，耽误你不少时间了，家里该操心了。没事儿，没事儿，我跟娜娜说了，我过来看孩子的。小谢，村里面都说，牛二愣在追求你。这不是乱点鸳鸯谱吗？你看，我就说他们是乱讲的嘛。嗯，不过，我觉得建斌对你倒是。我一直把郝副镇长当我的领导，我从来没想过会和他怎么样。哎，小谢，当局者迷，旁观者清。我一直觉得建斌跟你是挺合适的一对儿，要不你……清雪哥，我的事儿你就不用操心了，我自己能处理好。啊，行，那我先走了。嗯，哎，你快回去吧啊！我不送了。哎。姐，清雪回来了吗？她不是跟你在一起吗？她一早上说去看小福星，您看这都几点了，电话还关机了。阿姨，你可得管管清雪，他俩都离婚了，可不能再往一块凑了。你也别瞎想了，那清雪说不定还有别的事儿呢。可我知道。他心里就一直有小希，看你说的，小希照顾他好几年，他哪能说忘就忘啊？哎，您这话什么意思呀？您还想让他俩复婚啊？哎，我可没说啊，那是他自己的事儿。当初我就不同意他俩离婚，我想让他跟你好，可他听我的吗？您就这么容不下我？王小希就那么好啊？王小希还真就这么好。至少他没带着自己的父母下馆子，花好几千买三十的衣服来糊弄我。你说什么呢？哎，娜娜，你这大晚上的干啥去啊？回深圳。不是你回深圳，你回你的，你拉着清学的箱子干啥呀？他肯定得跟我一块儿回呀、啊。不行，哎，他得听我的。哎呀，你不能走。阿姨，您撒手。啊、不行，您拽箱子干嘛？他不能走。等会你摔了你。妈，娜娜。哎，这大晚上的，你干嘛呢？清雪，你现在跟我回深圳。哎，怎么了，娜娜？你问你妈。妈，你这是咋回事啊？你问他去。哎，娜娜，你到底怎么了？清雪。我给你妈和你姐买的衣服花了多少钱，你心里清楚，你全程都跟着。今天你妈说我花了三十块钱买了地摊货糊弄她，这是你妈，因为她是你妈，我才对她好的，但她也不能这么糟蹋我的心意啊。好了，没事吧？来，你跟我来。哎呀，没事没事，你听我的啊，妈。你要是为了这事儿跟李娜生气的话，那你可真是冤枉她了。那衣服呀，真的是丽娜拉着我在深圳商店里面一件一件给您跟我姐挑出来了，还真是花了两千多块钱呢。真的啊？你要不信的话，那标签我还留着呢，回头我拿给您看。不是那些，我，我那不也是听菊芳说的吗？哎，对了，你今天死哪儿去了啊？让人家丽娜这找你半天，找的直着急。你是不是又找小西去了？哦，我到小西那儿看孩子去了，正好啊，遇到郝副镇长他们家里遇点事儿。小西跟我说让我照看俩孩子，我就耽误到这会儿了。那你干嘛关手机啊？妈，你别提了，你看，你看我这手机不知道怎么回事，这突然间没电了。我这刚才注意到，刚刚才发现，你看。知道我今天发现什么事儿了吗？哎，那郝副镇长，他跟小西有戏，真的啊？啊！啊！
他之前就对小西挺好的哈。哎妈，这事儿你可不能出去乱说啊。哎，我知道。哎，咱别在这儿说呀，咱回屋屋里说去啊。嗯，那个，娜娜今天晚上也不回去了。那个，家里边还有新被子、新褥子啊。妈，不用了。明儿大早，我们俩约了人在县里聊事儿呢。今儿晚上我们就不住家里了，我这就回来接他的。啊啊，那那好。那，那我们先走了。那也好。啊，妈，你赶紧回去吧，睡觉，别着凉了。我们就走了啊！啊啊，阿姨，赶紧回去吧。哎。你放心，开心啊，我会照顾的。不过这好叔，这平时这身体看着挺好，挺结实的，咋好好的就快脑溢血了呢？他平时肉爱吃肥的，酒爱喝烈的，生活习惯又不太好，所以就造成了血压血脂高。不过医生说了，幸亏发现的及时，应该没什么大碍，住院好好的调理一段时间，就应该没事了。嗯。就是这好叔要吃苦了，哎，都怪我工作太忙，没太关注到他。医生说，啊，这老年人的病，最要紧的就是早发现、早治疗。现在城里的老年人啊，一年半载的都要去医院做个体检。不过我爸这个事儿，也算给我提了个醒。小谢，你抽空啊，也一定带婶到医院好好的查查。是。建斌。我听你这么一说啊，我突然有了个想法。我也有一个想法，我猜咱俩的是一个想法，是吗？你说我听听。你是不是想给全镇的老年人都做个检查？咱俩还真是想一块儿去了。但是，这全镇的老人太多了，就怕这检查费用。这个你不用操心了。我已经跟医生聊过了，县医院呀、啊、有一项组织人员到各乡镇去做个义诊，明天上班的时候，我再去跟院长沟通一下这个事儿。真的，那太好了。小谢，这天也不早了，你赶紧早点休息吧，明天还上班呢。好。小谢，那我挂了啊，你也早点歇着。哎，小谢，我正要找你呢，我今天接了好几个村里的电话，说今天河道里边突然多了好多的挖掘机和人干活，这是咋回事啊？你看看这个就知道了，这个不就是把旧舰吗？这是我哥从河道里挖出来的。二愣哥跟大家说，谁挖到就归谁。我哥胆子小，回了家就交给我了。合着这今天那么多的挖掘机和人都是奔着这个去的，这私藏文物可是犯法的呀！我一听也吓一跳，本来想交到县上的文管局，可是你看看这儿。越看越不对劲，这是假的呀！这个牛二愣可真能折腾啊！小西，你赶紧把他叫过来。嗯。这可是文物，你砸它干啥？真是文物啊！这我从河道里挖出来，这还能有假？再说咱这儿离西安城那么近，哪儿都有可能挖出文物啊！咋，你俩还不信呢？牛二愣，我们知道你是好心，但是你也不能用这种法子呀，你这是欺骗，是歪门邪道。<笑>看出来是假的了，就说你俩厉害了，啥事儿都瞒不过你俩的眼睛。这事儿啊，你俩就别管了啊
，就歪门邪道就歪门邪道，只要没犯法就行啊。你要不想点绝招，没人愿意去那儿干活。你看大家伙现在干的那起劲儿啊！你要现在去拦他，都能给你打起来。你要让我告诉你，制造贩卖文物那是犯法的。哎，话说清楚，这可不是我制造，我也没那么大本事啊。我买它来啊，就是为了治理洛河，没打算卖它，所以。根本谈不上贩卖，拿过来。牛二愣，你赶紧拿着这个去跟大伙解释清楚，让大家停止挖掘。哪里啊？这挖出古剑的事儿吧，我已经叮嘱大家千万不能说出去。所以我觉得啊，大家根本就不是为了这把古剑去的，纯粹就是帮忙挖河道。大家伙现在为了治理洛河，这么出工出力，这么积极的啊，咱们过去跑去给人说这假古剑的事儿，这不是把人看低了吗？不行不行不行，不合适，不能。元乐，你这胡搅蛮缠的功力见长啊！不管怎么样，你必须给大家道歉。小西说的没错，你现在代表的是镇水利部门。你用欺骗的手段让大家免费帮你去干活，那就相当于镇里在用欺骗的手段来剥削大家的劳动力，那这事儿镇里是肯定不允许的。这么快就一场一和尚了？你别跟我嬉皮笑脸的，赶紧走，跟大家道歉去。事情啊，就是这样。哎呀，对不起大家，我欺骗大家了。啊？这不骗人了吗？这哎，你先救一下，救一下。我也相信你。大家看看啊，这就是你们听说的从河道里挖出来的古物。仔细看看，连铜都不是。来。啊？骗你这不骗我们吗？你这是？咋是这样的呢？香姐，妈呀，这上还有字儿。是啊，你说这玩意儿也看不出个真假呀、啊。哎，我说小西、啊，这大伙可都说你不让大家再挖文物，是怕挖出真东西来，只要留给政府，交给文管局吧。如果真的挖出文物，大家必须上交给国家，咱们得有这个自觉性。必须要上交啊！怎么就这样这大家都知道古剑是假的了，咋还这么卖力啊？我说什么来着啊？大家伙根本就不是为了那把古剑。啥叫觉悟？这就叫觉悟。小西，小西，哎，哥，有人找你。你就是王小西？是，我是。我们是县文管局的，有人举报说你私藏了河道里挖出的一把古剑，现在需要你协助我们调查古剑出土的情况。王小西，跟我们走一趟吧。不不不，不是不是，那把剑不是真的。同志啊，那把剑是我在古玩市场花了几十块钱买的假的，是我埋土里的。但是举报的通知说，那把假剑是假剑，但真剑被王小西私藏了。这哪有什么真剑啊？不管怎么说，一切等我们调查清楚再说。走吧，这事儿是我引起的啊，我跟你们去。二龙哥，我去把事情解释清楚就没事了。你把那把假剑给找到。一把假剑让我顺手扔给一个收破烂老头。这样，我去找找。同志，我们走吧。啊！咋了？小西被文管局的干部带走了，说是让他配合调查古剑的事儿。啊？那古剑不是假的吗？再说又不是他挖出来的，跟他有啥关系啊？就是有人举报，说是小西把真的藏起来了，弄了把假的来骗大家。这咋可能的嘛？小西不会干那种事儿的。这样，你快去找好剑兵，快去。哦哦好。这这谁在这胡说八道呢？咱小西咋可能干这事儿？是啊。闹闹，哎，清闲
怎么又在这儿见面了？这是沈城来的王总开发的，怎么样？不错吧？啊，真挺好的啊。妈，哎妈，怎么了？清雪，小西出事儿了，你姐说被杀管文物的给带走调查去了。妈，你看到是谁带走的吗？不知道啊，就说是文物局的还是文啥局的。怎么了？娜娜，一会儿王总来了，你先陪一下，我得回去处理点急事儿。我这好不容易约了人家的。你不是一直想了解县城投资的事儿吗？没事没事，你了解我了解都是一样的。我不跟你说了，我先走了。你等我，回来我找你。哎，清雪。那边，把玉带过来了。是。清雪，小西的事还是我来处理吧。不行不行，我得看到人才放心呢。于主任说的太对了，他们就是这样一群人，说的都对。怎么样了，小西，没事吧？你们俩干啥呀、啊？我是柳树镇的副镇长郝建斌，这把剑的事啊，我很清楚。你们有啥事儿来找我。我已经跟主任解释清楚了，牛二愣也把卖他剑的人带过来给我作证了，没事了。郝镇长。我们把王主任带回来，只是想了解一下那把剑的情况。现在确定那把剑是假剑，是清兵庄牛二愣为了个人的目的而使用的道具，就没什么事了。哦，古剑是假的啊、嗯！小西没事了吧？我没事了，是我自己要留下来的。我让于主任给我科普一下相关的法律法规。啊，回去多跟村民们宣传一下关于文物的法律法规，哎，让他们知法懂法。好，回去之后我们马上宣传，保证再也不会发生这样的事了。小西，你受惊了，走，我请你吃顿饭压压惊。不用，我没有受啥惊。就是啊，小西多大气的人啊，这点事儿能听到他吗？景学，谢谢你对小西的关心了。行，看到你没事儿我就放心了。哎，那我先走了，你忙吧。好的。咱们也走吧。哎，要不我请你吃顿饭压压惊吧？你刚才可不是这么说的。王小西多大气人，咱们赶紧回吧。还有这个文物的事情要处理好呢。那再大气也是女同志嘛，反正我是挺担心的。没事，就当上了一堂文物保护课吧。哎，这个牛二愣啊，真是满脑子歪主意，这次差点把你给害了。他呀也是好意，就是这路子走的不对。各位乡亲们，今天我来这儿呢，一是想告诉大家，五剑的事儿啊已经查清楚了，那跟王主任啊那是没有任何的关系。二呢，我是代表镇政府来对大家表示感谢。为什么呢？因为大家已经知道这古剑是假的了，那还仍然积极干活。疏通河道，那说明咱们柳树镇的乡亲们呀、啊，觉悟高，说明咱们心里面啊，都明白，这疏通洛河呀，那是一件造福子孙后代的大善事儿。王副镇长，王主任，这次是我太着急了，我向你们保证，以后绝不会犯同样的错误。解释清楚就行了。好了，不说了，大家干活吧。对对对，大家干活，干活，干活，抓紧时间，快啊！哎。